，李长寿沉吟几声，没有得到什么有价值的讯息，期待感落空了不少。罢了，多探究也无用。李长寿收摄心神，开始与云霄进入共同抚琴后的第二个画面：一同作画，手把手教学，一对一指点。做事把自己这一点文艺优势发挥到极致。白泽半途回返了三千世界，走的时候精神恍惚，眼圈深陷，目中满是思索之光，明显的被迫害妄想症早期症状。对此，李长寿也有些不忍，但是为了培养白泽，也只能狠狠心了。他与仙子在东海分别，李长寿将他送回了三仙岛，两个人分别时。水依依，云依依，目光也依依。李长寿做了一个道揖，云霄在那千里云雾前微微欠身，又对视一阵，方才一同转身离去。啊，舒坦了。李长寿的身形遁入东海之中，潜藏行踪，回返渡仙门。金鹏。已是自行回返天庭太白宫，此次他收获最大，亲手斩杀了凤族叛逆，这让金鹏有一种越发浓郁的感激之情，感激到颇想为自己老师做些什么，却又不知该从哪个方向入手。说名望，老师如今在天庭被万仙敬仰；说实力，这一次老师当着他与白泽先生、云霄仙子的面儿，硬汉妖师鲲鹏。用均衡大道平衡他与鲲鹏之间的急速，已是让他无法看清。宝物更不用说了，人教几件至宝几乎通用，那神出鬼没，算计了鲲鹏的穿心锁，更是无比犀利。若要对老师表达感激之情，该给老师什么谢礼呀、啊？在太白宫中，金鹏不由得陷入了沉思。且说。李长寿回返小琼峰，灵娥依旧在悟道之境。本是想跟灵娥唠叨啰嗦几句的李长寿，也只能够忍住倾诉欲，在老位置打坐，并将离地验光旗乾坤尺送还，仿佛自己从未外出一般。就这般，又过了半个月，灵娥身着仙光闪耀，灵气如潮，却是自身小境界稳稳提升，睁眼看向自家师兄，第一瞬。灵娥满心的欢喜，自己修为突破，距离长生境又近了一小步。虽然本身离着还远，但下一瞬，灵娥眨了眨眼：“师兄，你衣服怎么多了点褶皱？”“哦，许是做久了。<笑>”“嗯。”灵娥凑近嗅了嗅，随后悠悠一叹，双目失去高光，扭头看向一旁的花花草草，低声喃喃。你身上有云霄姐姐的味儿，李长寿悚然一惊。他回来之前，明明是用三昧真言烧了几次深州的气息的呀。灵娥小嘴一扁，眼泪在眼眶里面打转，委委屈屈的看着自家师兄。这，这个，嗯、呃，李长寿的额头挂了一个鲜艳的“微”字，在树下一阵忙碌，解释了半天，才算是安抚住了自家师妹。得了，乐极生悲啊！不过这次确实是理亏，李长寿也没有强行诡辩。于是片刻之后，灵儿掐着细柳腰，对李长寿轻哼一声：“哼，师兄你这般不稳，去就去吧，还试图遮掩真相，蒙骗你师妹，稳字惊森，三百遍。”啊，行行行行行！李长寿随手抓来一块石板，发动师兄令，一人一半。灵儿闪身跳到一旁，师兄令无用，丢！李长寿五指张开，灵儿哎呀一声，被他隔空拽到了身旁，塞了一面石板在他怀中。灵儿难得硬气，抵死不从。两个人在树下一阵打闹，一直到灵儿头顶冒着白烟而逃之夭夭，李长寿在树下百般无语，也就不经意间牵了牵小手嘛，抬手，在自己鼻尖嗅了嗅。李长寿的目中带着暖暖的笑意，坐在树下，看着面前的石板，低头开始刻起了“稳”字经，静静的思索诸事。
鲲鹏是否真的如我猜测的那般？浪前辈到底为何会跟红军到处翻脸？封神大劫会不会有新的变数？从现在开始，紧盯商部落发展，就可以预知大劫降临的准确时刻。在此之前，山中突然响起了急促的钟声，道道流光从杜仙门珠峰飞起，朝着杜仙殿掠去。这是发生了什么急事？一缕仙石随之而去，自是毫无阻碍地探入了杜仙殿的阵法内，静静等着。但他还没等来季无忧掌门现身，心底就泛起了一声呼唤：“教主哥哥，我要渡金仙劫了！”李长寿精神一振：“敖、啊、乙，天庭，太白宫前。”李长寿坐在一张圈椅中。看着前方那人头攒动的殿前空地，今日的热闹并无他事，敖乙将渡金仙之劫。龙王血脉渡金仙劫本就不是难事，敖乙更是天庭将领，为天道卖命，已入神位之列，自不必多担心他渡劫之事。当然了，稳妥起见，李长寿还是将自己炼制的最强七品救命丹提前给了敖乙一堆。在此地的指导人带着一颗九转金丹，若敖乙撑不过金仙劫，就直接将九转金丹给甩过去。说起来，龙族的修行之路，当真是比人族简单了许多。人族修行是入门、得法、吸纳灵气、辟谷、净化道区、感悟大道、构建道基、积累修为、成仙成道。绝大多数的人族练气师，要么是死在了斗法。要么就是老死在了平静处，龙族修行则是开启血脉，进一步开启血脉，深入开启血脉，金仙长生。您看看，这还讲不讲理了？这还？你现在是一条合格的龙王血脉战龙了，继续努力，成大罗镜，就可以做一个合格的龙王候选了。这就是为何。龙族、凤族、麒麟族代表的海空陆三族，在远古无伤发育了许久之后，有实力打破远古洪荒天地。故今日敖乙渡劫，李长寿决定小小的操办一场，为天庭提提士气。此时，在太白宫前的，有敖乙之妻、海族小公主姜丝儿，也有龙族四海的几位龙子长老，其余大多是天庭将领。敖乙的友人尽数到场，也有凑热闹的天庭散仙过来捧场。在李长寿背后，天庭龙吉公主正闭目养神，手腕坠着一只花篮，里面有给敖乙的贺礼。龙吉右侧则是金鹏羽灵珠子，前者一身金色战甲，后者一身青色长袍。在后方不远的玉柱旁，一颗小脑袋探了出来，头上戴着两只兔耳发饰。小心翼翼地看着这一边的情形，自是被恒娥仙子派来送贺礼的小玉兔，嗯，灵珠子的好兄弟。说起恒娥，李长寿又想到了浪前辈的年纪，越品越觉得这位同乡前辈实在是太浪了。感情巫妖大战最初爆发，是因为浪前辈去偷香窃玉，被妖庭发现的踪迹呗。而后，妖帝大怒，狂呼：“何人敢擅闯天庭？”某祖闻言，哈哈大笑：“区区妖庭，如何能够拦得住咱们兄弟来去自如的身形？”然后，某妖帝回道：“比其娘之，今日开战，无事要杀尽无阻。”然后就爆发了第一次巫妖大战，搞得生灵涂炭。到了女娲圣人口中，就成了那一句。幕后操纵引发巫族大战，这未免那有那么一点点人教粗话卡在了嗓子尖儿，被李长寿默默的咽了回去。怪不得浪前辈会成为天道禁忌，这是有空写在年纪里面的，没空写在里面的浪荡事儿肯定还有不知多少。但从这个角度而言，李长寿觉得道祖老爷确实是干得漂亮。来自同乡人的一点小吐槽啊，虽然是同乡，理念却不一定相同
，三观也可能天差地别。就好比面对感情问题，李长寿跟云霄如今也算是情投意合。只因云霄前路有劫难，他一直都在下意识的避免跟云霄发展太快，想等着帮着云霄度过劫难了，再跟云霄谈一谈。同居这种小事儿，哎，有些事儿李长寿也不能免俗，挺向往的，但是时机不成熟，条件不允许。若不去首要看待云霄前路的劫难，那不是摆明了不想负责吗？对不对？套路虽多，但是要用在正途上。哎，怼该怼之人，算该算之事，不然必遭因果反噬，实乃稳教之大忌。从年纪中，李长寿暂时可以得出的结论并不多。首先呢，浪前辈如果不是王婆卖瓜自卖自夸，应该是遇到过开天辟地时的盘古大神。浪前辈提到了第二意识，以及这一具身体修为这么高了，李长寿推敲了很久，确定了一个可能性最高的故事脉络。因开天辟地的波动，浪降临到了洪荒之中，与盘古大神结交，而后呢，因某种原因，自身陷入重伤，被盘古神或者是浪前辈自己凝出了一具躯体，培养了第二意识，让这个意识自行修行，本意识陷入沉眠，许久之后方才醒来。天道毁灭浪前辈时，应该是渣都不留。再有，浪有刻意的与女娲圣人保持距离，应该是怕被女娲娘娘成圣之后清算，啊，这一点倒是值得好评。年纪最诡异的地方，在于最后几条，透露出了浪前辈的困惑、不解，甚至是自我否定。这位浪前辈的情绪明显有些不对劲儿，联系到红军道祖所说，浪前辈不知何故要毁灭天地，前后。反倒是对上了，浪前辈说的错了，到底是什么错了？李长寿坐在圈椅之中瞎想了一阵，直到视线捕捉到走向前来的敖乙，才将心底的疑惑尽数清空。所知讯息不足，难以形成有效的结论。今后若是有机缘能够了解到更多的历史，再去琢磨琢磨这些陈年往事吧。敖乙快步走到近前，作为已有声明的天庭小将，敖乙今日也着重打扮了一番。头戴龙纹金立盔，半身金链锁子甲，那玄色战裙上绣着腾飞青龙，与长靴之上的龙珠交相辉映。这一身尽是灵宝，也是敖乙上天之后第一次穿非天庭制式的铠甲。毕竟，今天也是东海龙宫二太子渡劫。龙王龙母虽未亲至，但也来了几位龙族长老才俊，敖乙也需要适当的高调一些，维护龙族洪荒大户的外在形象。敖乙行至殿前，在李长寿面前抱拳行礼，朗声道：“天河水军副统领敖乙，今日欲渡劫，修得金仙道果，特与新军大人禀告。”李长寿站起身来，此时虽然是白眉白发的老神仙模样，却让不少仙子侧目。当然了，更多炙热的目光还是来自于天兵天将。李长寿将敖乙扶起，哎，你我本就兄弟，何必如此距离？今日你要去闯金仙天堑，为兄也无太多能助你之处，该叮嘱的都已叮嘱了，此时也只能祝你功成圆满，成就金仙大道，为天庭增一员猛将。敖乙抬头看着李长寿。那张早已比少年时沉稳成熟许多，却依然带着几分清秀的面容，此刻满是感激。他重重的点头，又转身看脸江思儿，对江思儿抱拳，震了震手臂，随后毅然转身，一步跃起，身形在空中化作六百丈长的青龙，龙尾一摆，飞出百里。夫君，江思儿向前追出几步，眉目之中带着几分忧色。不用担心，十拿九稳。江思儿感激的一笑，目光始终舍不得离开那青龙之影。青龙盘踞于云雾之中。
，按自己教主哥哥此前叮嘱的话语，仰头低吼：“还请天道降下金仙天劫！”敖乙喊声刚过，就听轰隆几声，太白宫方圆千里风云变色，第七重天的天穹被黑云遮掩，无比浓郁的天劫之力朝着青龙头顶汇聚，化作了一层层宝塔之状。九层黑塔真天玄，三千神魔显影宗。某截教仙宗道成出身的天将，此刻禁不住倒吸一口气。啊，竟是九重金仙天劫！当真是不如截教圣人道场出身的仙人专业呀、啊！李长寿仔细的感应了一阵，嘴角露出淡淡的微笑。这金仙劫虽然厉害，敖乙的真龙之躯也是不弱，成功的把握应该在九成吧。九成七啊，多的零点一给道祖的小情绪。此时，敖乙也没有让李长寿失望。身为稳教元老级的人物，仰头大吼：“天河水军副统领，东海龙宫龙王二子，敖乙，多谢天道老爷百忙之中抽空来批。”他话音刚落，本还在酝酿的雷劫瞬间就倾覆而下，紫蓝相间的雷幕如瀑。浩浩荡荡的天威奔涌，天却被照得透亮。那青龙被直接吞没，江思儿下意识的攥紧袖拳，咬着嘴唇，满是担心的看着这一幕。龙吟声穿透雷幕，待雷光消散，那青龙浑身鳞片染上了少许焦黑，背部少部分区域被劈的是皮开肉绽。那双龙目之中满是坚定，昂首对着上方的劫云低吼一声。再来。